，启禀王爷，小姐她怎么了？派人看着还能又跑了？不是的，小姐她病了。太白了一点啊！别闹，这个叫西施妆，病态当中啊透着妩媚。<笑>哎，一会儿啊，可是考验你演技的时候，你可别给我掉链子啊！放心吧，没吃过猪肉，还没见过猪跑啊！再说了，跟孔双双那么多年的剧组是白混的呀！放心吧，没有问题。嗯，王爷。参见我，哎，小姐，小姐，行，你先下去，我与王爷有话要讲。怜香惜玉，本王是不懂。不过，欺瞒本王的人，倒是没有一个好下场。啊，王爷，也不知道为何，这会儿我胸口疼得厉害。你的病，依本王看来，一般的大夫是医不好的，不如让独孤带你出去，寻一个更好一些的大夫，如何？也好，我也是这样认为的。啊，王爷，其实小女子，这也是老毛病了。我这儿有一张药方，只要找到上面的药引，小女子就感激不尽了。嗯、启禀王爷，皇后娘娘驾来。母后，可知她为何而来？皇后娘娘有旨，宣尹姑娘见驾。我，儿臣参见母后。啊，啊，民女参见皇后娘娘，祝皇后娘娘福如东海，哎，寿比南山。难怪我们家老三要把你藏起来呢。果真有趣、啊。你说，你叫尹晴柔是吧？嗯。起来说话吧。哦。谢母后。谢皇后娘娘。我还真以为你天不怕地不怕的。老三呐。儿臣在。我听说你府里藏了个美人，我还不信。今日一见，果真大开眼界。也罢，你要是喜欢，就把他留下来吧。以后封个才人什么的，母后也不反对。我们家老三长大了，知道找女人了，不如……不如，母后。可否借一步说话？行，你们都退下吧。是。姑姑，青柔，哎呀，行，我要
能睡觉。禽兽！啊！果！别闹！哇塞！嘘，小点声。我好不容易为一只唇彩买通了喜儿，才能进来看看你。哎，对了，你来的正好。那个独孤园，它怎么样了？哎呀，独什么园呢？哎，你现在被冰块脸关在这儿，还怎么想回去的办法呀？阿果，你就告诉我吧，他也是为了救我才会被冰块脸抓住的。得了，他们俩好着呢。哎，两个人的关系啊，真是不一般，前天吵成那样，哎，第二天跟没事人一样。你说说你，跑都跑了，你还回来干嘛呀？难不成？还真的为了那个独孤园呢，晴柔啊晴柔，你跟了双双那么久，什么帅哥没见过？偏偏在这个时候给我饭花吃，真是气死我了！哎呀，我我才不是为了那个什么独孤园呢，我我哎，算了，不说这个了。阿广，我好像知道我们要从哪里寻找穿越回去的方法了。你想到什么了？小姐，小姐。哎呀，我就说嘛，那个丫头一看就不是什么好人。哼，你以为有颜齐哥哥替你做主，你就万无一失了？走着瞧。你想啊，我们拍戏的那个地方，说不定就是某个朝代的遗址，我们一定是动了那里的机关才穿越过来的。我们呐，只要找到相近的地方，就一定还可以穿越回去的。嗯，呃，我高考历史是交了白卷的。那你总该知道我们穿越过来的地方吧？哦，就是你掉下来那个地方。嗯，这个嘛，我是个路痴、啊，<笑>不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。哎，你说这个有什么用啊？哎，要我说啊，你还不如去求那个冰块脸，人家好歹是个王爷，分分钟就能调动几百号人，甭说几块破石头，连钻石都能给你找出来。对呀、啊，我怎么就没想到呢？阿广，你真是太聪明了。讨、啊、厌，就这么定了，给他来个美人计。呃，呃，四是差了那么一点点哈、啊。一点。哎。是一点都没有，好不好？哎，不过啊，你放心，谁叫你有我这个一线造型师呢？真的？嗯，一会儿啊，给你整整。<笑>